வணக்கம் பொதுகை செய்திகளுக்காக சங்கர் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போராட்ட களத்தில் முன்னின்று செயலாற்றும் மருத்துவர்கள் காவல்துறையினருக்கு முப்படைகள் சார்பில் நாடு முழுவதும் மரியாதை மருத்துவமனைகள் காவல் நினைவு சின்னங்களில் ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் மலர் தூவப்பட்டது ராணுவம் சார்பில் இசை நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட்டன வேளாண் துறையில் தொழில்நுட்பங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்த வேண்டும் வேளாண் பொருளாதாரம் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைவோர் விகிதம் இருபத்தாறு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதம் உயர்வு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு உள்ள பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படவில்லை மாநில அரசு விளக்கம் ஜம்மு காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே நிகழ்ந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் ராணுவ உயர் அதிகாரி உட்பட ஐந்து வீரர்கள் வீர மரணம் சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்கு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரமாக உயர்வு உயிரிழப்பு இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்து நான்காயிரமாக அதிகரிப்பு விரிவான செய்திகள் உலகையே உலுக்கிக் கொண்டிருக்கும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக சுழன்று பணியாற்றும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள் மற்றும் ஊரடங்கை நடைமுறைப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காவல்துறையினருக்கு முப்படைகளின் சார்பில் இன்று மரியாதை செலுத்தப்பட்டு வருகிறது கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்கிருமியான கொரோனா என்னும் கொடிய நோய் தொற்றால் இந்தியாவில் சுமார் நாற்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சென்னை பெங்களூரு தில்லி கொல்கத்தா போன்ற பெருநகரங்களிலும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு சிகிச்சைக்காக பிரத்யேக மருத்துவமனைகள் அமைக்கப்பட்டு நோயாளிகளுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய விஷயமாக குணமடைவோரின் எண்ணிக்கையும் உயர்ந்து வருகிறது இந்த சூழ்நிலையில் மத்திய அரசின் அனைத்து துறைகளும் அந்தந்த மாநில அரசுகளின் அதிகாரிகளும் தீவிரமாக களப்பணியில் ஈடுபட்டு தொற்று முறியடிக்கும் நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளனர் அந்த வகையில் முன்களப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட துணை மருத்துவ பணியாளர்கள் தூய்மைப் பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் உள்ளிட்டோருக்கு மரியாதை செலுத்த முப்படைகள் சார்பில் முடிவு செய்யப்பட்டது அதன்படி தலைநகர் தில்லியில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை உள்ளிட்ட முக்கியமான மருத்துவமனைகள் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் செயல்படும் கொரோனா சிறப்பு சிகிச்சை மருத்துவமனைகளின் மேல்புறம் விமானப்படையின் ஹெலிகாப்டர்களும் கடலோர காவல்படையின் ஹெலிகாப்டர்களும் இன்று காலை பறந்து மலர்களை தூவி மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வின் போது மருத்துவ துறையினர் உள்ளிட்ட ஊழியர்கள் மலர் தூவுவதை ஏற்றுக்கொண்டது போல் தனி மனித இடைவெளி விட்டு நின்று நெகிழ்ச்சியில் உறைந்தனர் தீனதயாள் உபாத்யாயா மருத்துவமனை ஜிடிபி மருத்துவமனை லோக்நாயக் மருத்துவமனை ஆர் எம் எல் மருத்துவமனை சப்தர்ஜங் மருத்துவமனை கங்காராம் மருத்துவமனை பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் மருத்துவமனை உள்ளிட்ட மருத்துவமனைகள் மீதும் மலர் தூவப்பட்டதாக ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் உள்ள அரசு பன்னோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனை மற்றும் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையின் மேல்புறம் விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்கள் பறந்து மலர்களை தூவின இதேபோல் அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையின் மேல் இந்திய கடலோர காவல்படையின் ஹெலிகாப்டர்கள் பறந்து மலர்களை தூவி பாராட்டு மழை பொழிந்தன தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்ட என்னுடைய மருத்துவர்கள் என்னுடைய செவிலியர்கள் என்னுடைய செவிலிய கண்காணிப்பாளர்கள் என்னுடைய துப்புரவு பணியாளர்கள் அத்தனை பேர்களுக்கும் இது இது கிடைத்த வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆனர் இது வந்து அவங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய வந்து மகத்தான விருது என்றுதான் நான் சொல்ல வேண்டும் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி அமெரிக்கா ஜப்பான்ல திணறாங்க ஆனா நம்ம நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா குறிப்பாக தமிழகத்துல வந்து கொரோனா
எல்லாம் வந்து விரட்டடி ஆனாங்க எல்லாரும் பூர்ண குணமடைந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அட்மிட் ஆனவங்க பிப்டி பர்சன்ட் பர்சன்ட் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போறாங்க மீதி இருக்கிற பிப்டி பர்சன்ட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்காங்க டெத்ன்றதே வந்து வெரி 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 நெகிழிஜிபிள் முன்னதாக இன்று காலை தலைநகர் தில்லியில் காவல்துறையினருக்கான நினைவுச் சின்னத்தில் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் மற்றும் ராணுவ உயரதிகாரிகள் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோன்ற நிகழ்வு நாட்டின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் நடைபெற்றது லக்னோவில் கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட மருத்துவமனைகளில் இந்திய விமானப்படை விமானங்கள் மலர்களை தூவின சென்னை மெரினா கலங்கரை விளக்கம் அருகே கடற்படை கப்பல்கள் இன்று மாலை ஆறு மணியளவில் சூரிய அஸ்தமனத்தின் போது விளக்குகளை ஒளிரச் செய்து கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த உள்ளன கொரோனா தொற்றால் வேளாண் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சீர்திருத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது குறித்தும் வேளாண் துறையில் நிலவும் பிரச்சனைகள் குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் வேளாண் பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதில் சீர்திருத்தங்களை செய்வது தேவைக்கு அதிகமாக உள்ள விற்பனை செய்யக்கூடிய பொருட்களை நிர்வகிப்பது பல்வேறு தடைகளில் இருந்து வேளாண் துறையை விடுவிப்பது விவசாயிகளுக்கு தேவையான கடனுதவியை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பது குறித்து புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் விரிவாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார் நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் வேளாண் துறையில் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதற்கு அப்போது பிரதமர் வலியுறுத்தினார் விவசாய உற்பத்தி நிறுவனங்களின் பங்கினை மேலும் வலுப்படுத்துவது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது இதன் மூலம் வேளாண் பொருளாதாரத்தை விரிவுபடுத்தவும் இந்த துறையில் வெளிப்படைத் தன்மையை உருவாக்கி விவசாயிகளுக்கு அதிக பலன் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் அப்போது ஆலோசிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பிராண்ட் இண்டியா என்ற நிலையை உருவாக்கி வேளாண் பொருட்கள் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்ட வாரியங்கள் மற்றும் குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுரை வழங்கினார் தற்போதைய சுற்றுச்சூழல் சந்தையில் குறிப்பிடத்தக்க தலையீட்டை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் உரிய சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவது என்றும் இந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது சலுகை கடன் வழங்குதல் சிறப்பு விவசாய கடன் அட்டை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வது மாநிலங்களுக்கு இடையே வேளாண் உற்பத்தி பொருட்களை வர்த்தகம் செய்வதற்கு வழிவகை செய்வது போன்ற முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டன மின்னணு வர்த்தகத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த இ நாம் இணையதளத்தை உருவாக்குவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது வேளாண் பொருளாதாரத்தை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் முதலீடு மற்றும் தொழில்நுட்ப சந்தையை ஒரே மாதிரியாக கொண்டு வகையில் பல்வேறு வாய்ப்புகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது முன்னதாக கொரோனா பாதிப்பால் எழுந்துள்ள பொருளாதார பாதிப்புகள் குறித்தும் பல்வேறு துறையினருக்கும் சலுகை திட்டங்களை அறிவிப்பது குறித்தும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரிவான ஆலோசனையை நடத்தினார் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான நிவாரண உதவித் திட்டத்தை மத்திய அரசு விரைவில் அறிவிக்கும் என்று இந்த துறைக்கான அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் இணையதளம் மூலம் பேட்டியளித்த அவர் தமது துறை சார்பில் நிவாரண திட்டம் அளிப்பதற்கான பரிந்துரைகள் நிதியமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதிப்படுத்த நெருக்கடியான இந்த காலகட்டத்தில் இந்த துறையுடன் தொடர்புடைய அனைவரும் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் சோதனையான இந்த காலகட்டத்தில் நேர்மறையான போக்கினை கொண்டு இந்த துறையில் இருப்பவர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்ட அமைச்சர் நிதின் கட்கரி உலக பொருளாதார பாதிப்பு உள்ள நிலையில் இந்திய நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோர் சாதகமான வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றை தடுப்பதில் ஆயுர்வேத முறைகளுடன் இணைந்து தரமான நவீன மருத்துவ சிகிச்சைகளை பயன்படுத்தி வருவதற்காக மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகத்திற்கு பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு குறித்து பல்வேறு துறை நிபுணர்களுடன் ஜே நட்டா ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் அதன் தொடர்ச்சியாக ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் மற்றும் அந்த துறையைச் சேர்ந்த நிபுணர்களுடன் நேற்று அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது ஆயுர்வேதம் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம் யுனானி சித்தா ஹோமியோபதி உள்ளிட்ட மருத்துவ முறைகள் அடங்கிய ஆயுஷ் அமைச்சகம் கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் சிறப்பான மற்றும் பயனுள்ள தகவல்களை அளித்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்த வழிவகை எடுத்துவிடுவதாக நட்டா குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்து ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை ஆயிரத்து முன்னூற்றோரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பத்தாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் குணமடைவோர் விகிதம் இருபத்தாறு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது
கொரோனா தொற்று பரவல் நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை ஆயிரத்து முன்னூற்று ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றாறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐநூற்று இருபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது குஜராத்தில் ஐந்தாயிரத்து ஐம்பத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எட்நூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நான்காயிரத்து நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களில் அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த மாநிலத்தில் நூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது முப்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அறுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நாற்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து நூற்று இருபத்தோரு பேர் சிகிச்சைக்கு பின்னர் வீடு திரும்பியுள்ளனர் இம்மாநிலத்தில் அறுபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் அறுநூற்றோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எழுபத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கேரளாவில் நானூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு நான்கு பேர் மட்டுமே கோவா மணிப்பூர் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அனைவரும் குணமடைந்த நிலையில் அந்த மாநிலங்கள் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக தொற்றிலிருந்து விடுபட்ட மாநிலங்களாக தொடர்ந்து நீடித்து வருகின்றன சிக்கிம் மாநிலம் தொடக்கம் முதலே கொரோனாவால் பாதிப்பில்லாத மாநிலமாக திகழ்கிறது இதற்கிடையே லோக்பால் அமைப்பின் உறுப்பினர் நீதிபதி ஏ கே திரிபாதி நேற்று கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் உயிரிழந்தார் தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாகவும் அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இருவருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படும் மருத்துவமனைகள் மீது மலர் தூவும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது இதன் ஒரு பகுதியாக பல இடங்களில் மருத்துவமனைகளுக்கு வெளியே முப்படைகளின் பேண்ட் வாத்திய வீரர்கள் சென்று இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினர்
நாட்டில் இதுவரை பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கூறியுள்ளது நாடு முழுவதும் முன்னூற்று அரசு பரிசோதனை மையங்கள் நூற்று தனியார் பரிசோதனை மையங்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ள இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அனுமதி அளித்துள்ளது இந்த ஆய்வகங்களில் ஒட்டுமொத்தமாக இன்று வரை பத்து லட்சத்து மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலான ஐசிஎம்ஆர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகர் அருகே ஹேண்ட்வாரா என்ற கிராமம் ஒன்றில் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே நிகழ்ந்த சண்டையில் ராணுவ அதிகாரி ஒருவர் உட்பட ஐந்து பாதுகாப்புப் படையினர் உயிரிழந்தனர் சஞ்ச்முல்லா என்ற கிராமத்தில் ஒரு வீட்டிற்குள் தீவிரவாதிகள் மறைந்து கொண்டு அங்கிருந்த பொதுமக்களை பிணை கைதிகளாக பிடித்து வைத்திருந்தனர் அவர்களை மீட்கும் பணியில் ராணுவ அதிகாரிகள் அசுதோஷ் அனுஷ் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினர் என்று காலை எங்கு சென்றபோது இருதரப்பினருக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெற்றது பிணை கைதிகள் மீட்கப்பட்ட நிலையில் ராணுவ அதிகாரி உட்பட பாதுகாப்புப் படையினர் ஐந்து பேர் தீவிரவாதிகளின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரமரணம் அடைந்தனர் பாதுகாப்புப் படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் இரண்டு தீவிரவாதிகளும் கொல்லப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் வருத்தமும் வேதனையும் அளிப்பதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் தீவிரவாதிகளுடன் கடுமையாக சண்டையிட்டு தேசத்தை காக்க அவர்கள் அதிகபட்சமாக தங்களது உயிரையே தியாகம் செய்திருப்பதாக கூறியுள்ளார் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களின் இந்த துணிவையும் தியாகத்தையும் தேசம் எப்போதும் மறக்காது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் உயிரிழந்த பாதுகாப்புப் படை வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு தேசம் உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் நோய் பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் எந்த தளர்வும் வழங்கப்படவில்லை என்று மாநில அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது சிவப்பு ஆரஞ்ச் பச்சை என பாதிப்புகளை பொறுத்து மாவட்டங்கள் மத்திய அரசால் வகைப்படுத்தப்பட்டு அதற்கு ஏற்பவே தளர்வுகள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது தொழிற்சாலைகள் தொடங்குவது உள்ளிட்ட தளர்வுகள் மத்திய அரசு அனுமதித்துள்ள தளர்வு விதிகளுக்கு உட்பட்டே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்திக்குறிப்பு மேலும் கூறுகிறது சென்னை மாநகராட்சி எல்லைகளுக்கு மட்டுமே நிற வகைப்பாடுகள் இல்லாமல் அனைத்திற்கும் பொருந்தும் வகையில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே இந்தியாவின் இதர மாநிலங்களில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்ப விரும்பும் மாணவர்கள் உள்ளிட்டோர் நான் ரெசிடென்ட் தமிழ் டாட் ஓ ஆர்ஜி என்ற இணையதள முகவரியில் பச்சை நிற பதிவு பட்டன் வாயிலாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என மாநில அரசின் மற்றொரு செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இதேபோல் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தங்கியுள்ள வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தோர் இதே இணையதளத்தின் பழுப்பு நிற பதிவு பட்டன் வாயிலாக பதிவு செய்யலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக இருநூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் நேற்று மட்டும் நூற்று எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் ஒட்டுமொத்தமாக சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது மாநிலத்தில் இருபத்தி பேர் குணமடைந்து ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து முன்னூற்று அதிகரித்துள்ளது தற்போது ஆயிரத்து முன்னூற்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் இருபத்தி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் பச்சை வண்ண மண்டலமாக இருந்த கிருஷ்ணகிரியில் அறுபத்தி ஏழு வயது முதியவர் ஒருவருக்கு தொற்று ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் பச்சை வண்ண மண்டலமே இல்லை என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது இதற்கிடையே மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக தஞ்சாவூர் திருவாரூர் கடலூர் அரியலூர் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று ஒருநாள் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள காலத்தில் கடைகள் முழுவதுமாக இயங்காது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நோய் தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு செய்தார் ஐஸ் ஹவுஸ் பகுதியில் உள்ள வி ஆர் பிள்ளைத்தெரு முனுசாமிபுரம் இடங்களை பார்வையிட்டு அங்கு பணியாற்றி வரும் காவல்துறை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கடைநிலை ஊழியர்கள் ஆகியோருக்கு நோய் தடுப்பு குறித்த ஆலோசனைகளை அவர் வழங்கினார் மேலும் அப்பகுதி மக்களிடம் சுகாதார நடவடிக்கைகளை கடைபிடிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார் அதைத் தொடர்ந்து வடசென்னை சூளை பகுதிகளில் உள்ள தட்டான்குளம் மோதிலால் தெரு பட்டாளம் மார்க்கெட் ஆகிய பகுதிகளை ஆய்வு செய்தார் மேலும் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் மாநகராட்சி மூலம் கிருமி நாசினி பிளீச்சிங் பவுடர்களை வழங்கும்படி பணியாளர்களுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார் 
தருமபுரி மாவட்டத்தில் புனித ரமலா நோன்பு கஞ்சி தயாரிக்க எழுநூறு பயனாளிகளுக்கு அரிசி வழங்கும் பணியை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சரின் அறிவிப்பின்படி நடப்பாண்டில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பள்ளிவாசல்களுக்கு ரமலா நோன்பு கஞ்சி தயாரிக்க அரசு சார்பில் ஐந்தாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது டன் அரிசி வழங்கப்பட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள இருபத்து ஒன்பது பள்ளிவாசல்களில் இருபதாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பயனாளிகள் பயன்பெறும் வகையில் எண்பத்து இரண்டு டன் அரிசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது அம்மாவட்டத்தில் அரசு அவ்வையார் மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் எழுநூறு பேருக்கு அரிசியை அமைச்சர் இன்று வழங்கினார் அரிசியுடன் பருப்பு எண்ணெய் வெங்காயம் உள்ளிட்ட மளிகைப் பொருட்களும் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ள ஒன்றிணைவோம் வா என்னும் சமூக குழு அதன் மூலம் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உதவிகள் வழங்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன திருவண்ணாமலை மாவட்டம் துரிஞ்சாபுரம் ஒன்றியம் குளக்கராவடி ஊராட்சியைச் சேர்ந்த சீனிவாசன் என்பவர் உணவு தேவைப்படுவதாக ஒன்றிணைவோம் வா தொலைபேசி எண்ணின் மூலம் உதவி கோரியதை அடுத்து அவருக்கு அரிசி காய்கறி மளிகை உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது இதேபோல் கருத்துவாம்பாடி ஊராட்சியைச் சேர்ந்த காஞ்சனா என்பவருக்கும் உதவிகள் வழங்கப்பட்டது மேலும் மூக்காம்பாடி இனாம் காரியாந்தல் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் கீழ் பெண்ணாத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிச்சாண்டி உதவிகளை வழங்கினார் சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் பணியாற்றி அரியரூரில் உள்ள சொந்த ஊர் திரும்பிய இருநூற்று இருபத்தி இரண்டு தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு அவர்களது மாதிரிகள் சென்னைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது அம்மாவட்டத்திலிருந்து நமங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நபர் கோயம்பேட்டில் பணியாற்றி சொந்த ஊர் திரும்பியிருந்தார் அவருக்கு கடந்த முப்பதாம் தேதி கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து கோயம்பேட்டிலிருந்து அரியலூருக்கு வந்த சுமார் ஐம்பது பேருக்கு நடத்தப்பட்ட பரிசோதனையில் நேற்று ஒரே நாளில் பத்தொன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து கோயம்பேட்டிலிருந்து திரும்பிய நூற்று அறுபத்தைந்து பேரை அரியலூர் மாவட்ட எல்லையில் அடையாளம் கண்ட அதிகாரிகள் அவர்களை தனிமைப்படுத்தி கொரோனா பரிசோதனையை மேற்கொண்டுள்ளனர் இது தவிர வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிந்து வர வேண்டும் என்று சேலம் மண்டல இந்திய நாய் விற்பனை பிரிவு முதன்மை மேலாளர் எம் ஆர் சிவகுமார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து பொதிகை தொலைக்காட்சி பிரிவுக்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்த அவர் ஊரடங்கு காலத்தில் பெட்ரோல் டீசல் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்கும் வகையில் நாள்தோறும் இருநூறு லாரிகள் வாயிலாக சேலம் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி நாமக்கல் கரூர் சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களுக்கு அனுப்பப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் பெட்ரோல் விற்பனை நிலைய பணியாளர்கள் மத்திய அரசு அளித்துள்ள வழிகாட்டுதல் நடைமுறைகளின்படி கிருமிநாசினியை கொண்டு கைகளை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டு பணியாற்றி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கையாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை ஒட்டியுள்ள ஆந்திர கர்நாடக எல்லைப் பகுதிகளில் மாவட்ட கண்காணிப்பு அதிகாரி கிரிலோஸ்குமார் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபாகர் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் கிராமத்தை சுற்றியுள்ள ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தலை உத்தரவு பிறப்பிக்க உத்தரவிட்டனர் இம்மாவட்டத்தில் வேம்பனப்பள்ளி ஒன்றியம் நல்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் ஆந்திர மாநிலம் புட்டப்பருத்தி சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்று வந்த நிலையில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அவர் சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது ஏழை எளிய மக்களுக்கு மலிவு விலையில் மருந்துகள் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் மலிவு விலை மருந்தகங்களை திறந்து வருகிறது அதன் அடிப்படையில் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் இந்த மருந்தகம் பொதுமக்களுக்கு பெரும் பயனளிப்பதாக உள்ளது இந்த மருந்தகத்தில் கிடைக்கும் எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட மருந்துகள் தனியார் மருந்தகங்களை விட ஐம்பது முதல் தொன்னூறு சதவீதம் விலை குறைவாக கிடைக்கின்றன இந்த மருந்தகத்தின் தேவை குறித்து பயனாளிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் இந்த கொரோனா பாதிப்பான ஊரடங்கு உத்தரவு இந்த நேரத்தில் உயிர்காக்கும் மருந்துகள் மிகவும் அவசியமாக இருக்குது அந்த உயிர்காக்கும் மருந்துகளை வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொண்டு வந்தால் மக்கள் மருந்தகத்தில் மருந்துகள் தரமாகவும் விலை மிக குறைவாகவும் இருக்குது இது வந்து மக்களுக்கு பெரும் அளவில் பயனாக கொடுக்குது இந்த மக்கள் மருந்துகள் வந்து இன்னும் அதிக அளவில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் துவக்க வேண்டுங்கிறது மக்களோட கோரிக்கையாக இருக்குது எங்களோட கோரிக்கையும் அளவாக இருக்குது இந்த கொரோனா டைம்லேயும் இல்லை முன்னாடியும் சரி மற்ற மெடிக்கல் ஷாப்பை விட மக்கள் மருந்தகம் தான் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது என்னென்னா இப்போ முன்னெல்லாம் ஒரு மாதத்துக்கு நான் வாங்கினோம்னா கிட்டத்தட்ட எட்நூறுரூவா ஆகும் இங்கே வாங்கினா எனக்கு நூற்றம்பது ரூபாயே முடிஞ்சிருக்கு அந்த போல எனக்கு குடும்பத்தை நடந்தது கொஞ்சம் சேவிங்ஸாக இருக்குது இன்னுமே இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது இந்த மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள இந்த மக்கள் மருந்தகம் திட்டம் வந்து 
உண்மையிலுமே ஏழைகள் வந்து பணக்காரங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கு இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து இந்த மக்கள் மன்றத்தில் வந்து டேப்லெட் மெடிசன் வாங்குறது வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு மற்ற மெடிக்கலுக்கு இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்லேருந்து எயிட்டி பர்சன்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் வேலை அதுவும் இந்த மாதிரி வேலை இல்லாத சுச்சுவேஷனில் வந்து இங்கே டேப்லெட் வாங்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் கொரோனா இருக்கிறதுனால மருந்து வந்து இங்கே வாங்கிக்கிறேன் மத்திய அரசு அறிவிக்க மருந்தை வாங்குகிறேன் மக்கள் மருந்தகத்தில் இந்த விலை கம்மியாக இருக்குது மருந்தும் தரமாக இருக்குது தாங்குறதுனால குறையாக இருக்குது நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் ஆட்சியர் பிரவீன் நாயர் முன்னிலையில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய கண்காணிப்பு அலுவலர் சண்முகம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நாற்பத்தைந்து பேரில் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக கூறினார் சிகிச்சை பெற்று வரும் மூன்று பேர் விரைவில் குணமடைந்து வீடு திரும்புவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் ஊரடங்கினால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படாத வகையில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு சிறப்பு கடன் வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் இதற்காக வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்பட்டு அடுத்த பத்து நாட்களுக்குள் கடன் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் அருகே ஊரடங்கால் உணவின்றி தவித்து வந்த நரிக்குறவ சமுதாய மக்களுக்கு தமிழக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு சார்பில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன மத்தியம்பட்டி ஊராட்சி பெரிய பண்ணை மடுவுக்குறிச்சி நகரில் உள்ள முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நரிக்குறவ சமுதாய மக்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் அரூர் சார் ஆட்சியர் பிரதாப் கலந்து கொண்டார் குடும்ப அட்டை இல்லாதவர்களுக்கு விரைவில் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வழங்கி உதவி செய்த ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு அரூர் சார் ஆட்சியர் மற்றும் அரசுக்கு நரிக்குறவு சமுதாயத்தினர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் கடந்த நான்கு மாதங்களுக்கும் மேலாக உலகில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு நாள்தோறும் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது இந்நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் உயர்ந்து வருவது சற்று ஆறுதல் அளிக்கிறது சர்வதேச அளவில் கோவிட் பத்தொன்பதினால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் அமெரிக்காவில் உள்ளனர் இதுவரை அந்நாட்டில் பதினோரு லட்சத்து அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தோராயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பும் அதிகபட்சமாக அறுபத்தி ஏழாயிரத்து நானூறை தாண்டியுள்ளது தொடக்கத்தில் நோய் தாக்கம் அதிகரித்த இத்தாலியில் தற்போது நோய் தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை இரண்டு லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு சுமார் எண்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தெட்டாயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தெட்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தைந்தாயிரத்து நூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தெட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பதாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பங்களாதேஷ் நாட்டில் சுமார் ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுநூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தாயகம் திரும்ப விரும்பும் இந்தியர்கள் குறித்து பதிவு செய்யும் பணியை டாக்காவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தொடங்கியுள்ளது எனினும் விமான போக்குவரத்து தற்போது தொடங்காத நிலையில் பின்னர் அது குறித்து அறிவிக்கப்படும் என்றும் இந்திய தூதரகம் கூறியுள்ளது பாகிஸ்தானில் நானூற்று நாற்பது பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் எழுபத்தி இரண்டு பேரும் இலங்கையில் ஏழு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் பெல்ஜியத்தில் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனி பிரேசில் ஈரான் ஆகிய நாடுகளில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் பரவ தொடங்கிய சீனாவில் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எழுபத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் நான்காயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போராட்ட களத்தில் முன்னின்று செயலாற்றும் மருத்துவர்கள் காவல்துறையினருக்கு முப்படைகள் சார்பில் நாடு முழுவதும் மரியாதை மருத்துவமனைகள் காவல் நினைவுச் சின்னங்களில் ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் மலர் தூவப்பட்டது ராணுவம் சார்பில் இசை நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட்டன வேளாண் 
துறையில் தொழில்நுட்பங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்த வேண்டும் வேளாண் பொருளாதாரம் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைவோர் விகிதம் இருபத்தாறு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதமாக உயர்வு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு உள்ள பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படவில்லை மாநில அரசு விளக்கம் ஜம்மு காஷ்மீரில் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே நிகழ்ந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் ராணுவ உயர் அதிகாரி உட்பட ஐந்து வீரர்கள் வீர மரணம் சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்கு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரமாக உயர்வு உயிரிழப்பு இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்து நான்காயிரமாக அதிகரிப்பு பொதுகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்